Hi my dear friends and students, in this video we are going to discuss analysis of continuous time signal. Fourier series, Fourier transform, Laplace transform. In the moon we continuous signals and we analyze use Based on our signal, we can choose any one from this. That is why we have any signal we analyze the moon and we can use it. So in the Fourier series, we the periodic signal apply periodic So periodic signal for both uh, continuous and discrete okay continuous periodic signal we can use uh, Fourier series and then discrete periodic signal we can use Fourier series but for non periodic signal we cannot use Fourier series so in that case we have to go for Fourier transform so so by using this Fourier transform we can analyze both periodic and a periodic signal both periodic and a periodic means nothing but non periodic so the mother in the fourier transform we can use for both continuous and discrete so discrete ki use pandrada da dft in solu okay discrete fourier transform na adu ninga discrete signal padikira po na adu paakalam so oru sila signal vandu fourier series naliyum fourier transform naliyum analyze panna mudiyadu so andha mari signal la nama laplace transform muliyama nama analyze panikalam so that's why we go for Laplace transform and also this Laplace transform is used for designing purpose. Okay, designing purpose ko use pondro. But this Laplace transform is only applicable to continuous time signal. Okay, so for Fourier series and Fourier transform continuous signal ko apply panikla, discrete signal ko apply panikla. But this Laplace transform is only applicable to continuous time signal. Now, Z transform is continuous Laplace transform. That is discrete. We use Z transform. So, this Z transform is used for discrete time signal for designing and also in the cases Fourier series, Fourier transform, analyze the discrete time signal in the Z transform. Okay? And also this is a transform is used for designing. Okay, designing purpose ko in the is a transform is panu. Okay, by this I will repeat Fourier series we can only analyze periodic signal. So for analyzing non-periodic signal you have to go for Fourier transform. Then Laplace transform it is used only to analyze continuous time signal like that is a transform is used only to discrete time signal okay so first one Fourier series so Fourier series a yaar discover pannanga abdeen pathina John Patest Joseph Fourier so even one the mathematician and also a physicist even physics la heat equation solve pannradu kaga kandu poodu chadudha in the Fourier series so in the Fourier series la even one contribution nariya erundha nala so our honor pannradu kaga in the Fourier series ka even one name yeh vetsche taanga that is called Fourier series okay so Fourier series abdina enna na so Fourier series na muna diya sunna madri periodic signal a analyze panta dikda. Pudhuwa or signal analyze panna bode adhe time domain la irundh analyze panta dhe vada frequency domain ka dhe mati na analyze panna na adhe analyze panta dhe ka romba easy arku. So in the Fourier series enna panna dhe na time domain la irkra or signal a na mak frequency domain la represent mani kaata dhe. So okay frequency domain la na mak represent mani to na then it is easy to analyze the signal. So, how do you represent it? It's a representation of periodic signal in terms of infinite sum of sines and cosines or exponential. So, in general, you can analyze it. For example, if you have a TV or mobile, you can analyze it or repair it. What do you do? If you have a path, you can do it. If you have a path, you can do it. If you have a path, you can do it. If you have a path, you can do it. If you have a path, you can do it. If you have a path, you can do it. So, we can analyze a function or a function or a function to analyze it. That signal is an infinite number of the pitch. That pitch is an frequency domain to represent it in the Fourier series. So, in the Fourier series, we use any signal to use sine or cosine or exponential signal. For example, consider this square wave. So, in the square wave, I can represent it in terms of signs I can represent. That is, in the infinite sum of 
சைன் சிக்னலை நான் ஆட் பண்ணும்போது ஃபைனல் ரிசல்ட் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அந்த சேம் ஸ்கொயர் வேவ் தான் கிடைக்கும் ஸோ பொதுவாக வந்து ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் ஆகட்டும் ட்ராங்குலர் வேவ் ஆகட்டும் எந்த ஒரு வேவாக இருந்தாலும் பலவிதமான சைனுசாய்டல் வேவை நம்ம ஆட் பண்ணி ஃபைனலாக கிடைக்கிறது தான் இந்த ஸ்கொயர் வேவ் இல்லை ட்ரையாங்குலர் வேவ் இல்லை ஏதாவது ஒரு சிக்னல் ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக ஒரு சைன் வேவ் இன்னொரு சைன் வேவ் இது வேறு ஃப்ரீக்வன்சி இது வேறு ஃப்ரீக்வன்சி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஐ காட் த சிக்னல் லைக் திஸ் ஓகே இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும் தென் எகெயின் அந்த சிக்னல் வந்து இன்னொரு சைன் வேவ் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற ஒரு சைன் வேவ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா எகெயின் இந்த அந்த சிக்னலில் ஒரு சேஞ்சஸ் வருது தென் எகெயின் அந்த சிக்னலை வந்து இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸில் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கிற ஒரு சிக்னலில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஐ காட் த அனதர் சிக்னல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபைனட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது ஸ்கொயர் வேவ் மாதிரி இருக்கா ஸோ அதை மாதிரி இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சைன் வேவை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க சைனுசோடல் வேவை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அட் ஃபைனலி யூ கெட் த ஸ்கொயர் வேவ் ஓகே திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் பிஹைண்ட் த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணது இல்லையா இந்த வேலையை தான் இந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் பண்ணுது ஸோ எதுக்காக இப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு சிக்னலாக அனலைஸ் பண்ணும் ஒரு டிவி அனலைஸ் பண்ணோம்ல அதை நம்ம நிறைய விதமாக அதை டிவைட் பண்ணி பிரித்தா தான் நமக்கு உள்ளே இருக்கிறது என்னன்னு தெரியும் அது மாதிரி இதை நம்ம நிறைய விதமாக பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாய்ஸோடு ஒரு சிக்னல் இருக்குன்னா அப்போ அந்த நாய்ஸை மட்டும் நீங்கள் வெளியில் எடுக்கணும்னா அப்போ அந்த சிக்னல் இந்த மாதிரி இன்ஃபைனட் டைம் நம்ம பிரிச்சுட்டு நாய்ஸ் சிக்னல் எதுவோ அதை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை தனியாக பிரித்து எடுக்கிறது ஈஸி ஸோ இந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் மூலிமா ஒரு ஆடியோ சிக்னலில் இருக்கிற நாய்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் பிக்சரை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் இமேஜ் ப்ராசஸிங் பண்ணலாம் கிறிஸ்டலோகிராஃபியில் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பல விதமான இடத்துல இந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் வந்து ரெண்டு டைப் ஒன் இஸ் அ ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஸோ ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபோர் இயர் சீரீஸுங்கிறது நான் திங்க் பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் கொசயின்ஸில் எழுதுவோம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபோர் இயர் சீரீஸுங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் நம்ம எழுதுவோம் ஓகே ஸோ அதை ஃபர்தர் கிளாஸஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆஸ் ஐ சட் ஏர்லியர் ஃபோர் இயர் சீரியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டைம் டொமைனில் இருக்கிற ஒரு சிக்னலை ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒரு ஸ்கொயர் வேவை இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சைன் வேவ்ஸாக நம்ம பிரிக்கலாம் அப்போ அந்த பிரித்த அந்த சிக்னலுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஓகே ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி எடுக்கிறோம்னா சி ஸோ பிரித்த அந்த சிக்னலை வந்து இந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறது தான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே அப்போ இதில் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து ஆம்பிளிடியூட் அதிகமாக இருக்கும் தென் எகைன் இந்த சிக்னல் கம்மியாகும் இங்கே ஆம்பிளிடியூட் கம்மியாகும் ஆம்பிளிடியூட் கம்மியாகும் அதே வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகிட்டு வரும் வென் கம்பேர் டு திஸ் சிக்னல் இதுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கும் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு அதிகம் அது மாதிரி சிக்னல்ஸ் ஆட் ஆக ஆட் ஆக அதனோட ஆம்பிளிடியூட் கம்மியாகும் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகிட்டே வருது ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் நமக்கு கிடைக்கிறதுனா என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ச ஃபோர் டிவைடட் பை பை சைன் தீட்டாங்கிற ஒரு சைன் வேவை எடுக்கிறோம் அந்த சைன் வேவில் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் இருக்கிற சைன் வேவ் ஆட் பண்ணும்போது அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுது ஆம்பிளிடியூட் கம்மியாகுது அதே மாதிரி இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுது ஆம்பிளிடியூட் அதை விட கம்மியாகுது ஃப்ரீக்வன்சி அதிகம் ஆம்பிளிடியூட் கம்மி ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைன் தீட்டா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி மாறுது இல்லையா த்ரீ தீட்டா ஃபைவ் தீட்டா செவன் தீட்டா நைன் தீட்டா இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்குது அந்த மல்டிப்புள் ஆகுது ஓகே அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஹார்மோனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இனிஷியலாக ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி கூட டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகிறது தான் வந்து ஹார்மோனிக்ஸ் அதே வந்து 2, 3, 4,
मल्टिप्ले So, square wave matu illa ma, sawtooth wave, triangular wave, rectangular pulse. Inda mari irkara signal sa kuda in terms of sines and cosines la nama yella dala. For example, in the sine wave patinga na, idu k base la enna idu kan two divided by pi into sine theta. So inda signal ekun nama harmonics edit, adha nama infinite number of times nama adha add panna abdi na we get the sawtooth signal. Okay? सो एल्तमे सैन वेव ओर मारे चल मुझे इतनी स्कोयर वेव के और काम साूत वेव के और काम ओके अब नम्बर स्कोयर वेव अद फेस वे मार्के और आम्प्लीटूड के नाम कुे ओके ट्रयांगुर् वे विधान सैन वेवस नाम आड पड़ो रेक्टांगुर् पलस के वे विधान सैन वेवस आड पड़ी फैनल नमुक वेव कम स्वयर वेव को फोर डिडड बै पै सईन तीटा अदार साूत वेव को सैन आड पड़ी दा स्र वेव अब कैपिड़ी केकल नाम ट्रिक्नोमेट्रिक फोर इयर सीरी अंड एक्सपोनशियल फोर इयर सीरी रे फमुल यूस पड़ी नाम एक्सपेंड पड़ रहा ओके फार्मुला यूस पड़ी दा और स्कोयर वेव नम्बर एप्ली प्रद ट्रयांगुर् वेव नम्बर एप्ली प्रिच्छी अक्सपेंड पड़ी फ्रीकोवेंसी सेक्ट्रा नम्बर अभी यूस फोर इयर सीरी एक्सपेंशन ओके And one more thing, now only I say, four year series are being the only applicable for periodic signal. अब अ periodic signal, all that कम है four year series apply पन लामा अब दिन केटा करें याद. और periodic signal के नम्बर four year series apply पन नो अब दिना आधे का three conditions रख. इन द three conditions से यूँ आंधा signal satisfy पन चे अब दिना ता नम्बर नाला four year series apply पन अमुरियो. आंधा three condition के name दा वंदे Dirichlet's condition. आंधा Dirichlet conditions पति नम्बर next class discuss पन ला. So इन्हीं के ना पातो ना Analysis of continuous time signal under the three methods are there. One is a Fourier series and Fourier transform, and another one is a Laplace transform. Fourier series is for periodic, and uh, for uh, non-periodic we have to go for uh, Fourier transform, and another one is a Laplace transform. Laplace transform is used only for continuous signals. Under the Fourier series, it is discovered by Joseph Fourier. सो फोर इयर सीरी अभी टाइम डोमेन सिक्नल फ्रीकोवेंसी डोमेन रेप्रसेंट पड़ रोमी रेप्रसेंट पड़ रहा इन टर्म्स आफ सैन अंड कोई और इन एक्सपोनशियल फॉम ओके नेक्स्ट क्लास डिस्ट्रिक कंडीशन पतिनोमेट्रिक अंड एक्सपोनशियल फोर इयर सीरी पाकल थैंस फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब मै चेनल अंड शेर दिस्ो फ्रेंड्स